，大家都敬爱他，称他为铁榔头。他是中国女排五连冠的核心球员，他更是为中国带来了无数荣耀。曾经十一战全胜夺冠的十冠王，他抛家弃女，只为让中国女排重新站在最高领奖台上。如此奉献的郎平，却为何在二零零八年背上卖国贼的骂名？接下来，我们就带着疑问一起走进。郎平的一生。郎平出生于寒冬腊日，那时正值三年大灾时期，母亲只能用粥来补充他的营养。虽然小时候家里穷，但他脑瓜子聪明，人又听话，是父母眼中的好孩子。他父亲是个体育爱好者，经常带着小郎平去体育馆看体育比赛，这也使郎平从小就对体育有了特别的热爱。郎平在六年级的时候就有着一点六九米的身高，被北京工人体育馆排球班的老师看上，被选入了排球班。在排球方面，郎平展现了他无与伦比的天赋，更是以优秀的成绩入选了国家集训队。郎平在排球队里迅速变强，因为实力突出，成为了队里最重要的主攻手，在比赛中帮助中国女排拿下了世界五连冠。在那个年代，中国体育刚刚起步，有着优异成绩的中国女排可是全国人民心中的骄傲。作为核心球员的郎平，更是无数人心目中的英雄。其实，在完成五连冠后，郎平的身体就已经出了很多的毛病，因为经常高强度的集训，再加上之前打比赛留下的伤，郎平的身体状况越来越差。于是，郎平选择了退役。收拾行囊，悄悄去到美国留学。可是郎平退役后的中国女排王者风范消失殆尽，在世锦赛上竟然连前五都没进去，真的是一路跌到了谷底。在一九九四年，国家意识到了这个问题，于是紧急召回了郎平。郎平临危受命，在短短的一年时间里，郎平用自己特别的训练方式，带领着中国女排获得了奥运会的银牌。这个时候的郎平与中国女排仅仅只差一个世界冠军。相比于郎平在集训生活中对队员的无微不至，他忽略了对女儿白浪的关怀。他抛下了自己的家庭，一个人回到北京，也是因为两地分居，给郎平夫妻带来了很多的矛盾。最终，感情耗光，婚姻也走到了尽头。由于郎平在国内执教。女儿白浪由前夫白帆照顾，基本上见不到女儿。一年中唯一几次见面，还得沾女排去美国打友谊赛的光。家国大义，母女感情，郎平做了选择，选择了祖国，却忘不掉女儿。这时的郎平就等着功成身退。他不仅在赛场上晕倒，还曾有一次浑身抽搐，被送到医院抢救。也正是他的拼搏精神，让昔日的中国女排又回来了。在中国女排夺得金牌的时候，功成名就的郎平没享受名誉给他带来的地位，而是主动辞去了主教练的职位。郎平带领中国女排重回巅峰时刻，我们不该感谢他吗？谢，肯定要谢。但我们不仅要谢谢郎平，也要对郎平说上一声对不起。让我们将时钟轻轻地往回拨，回到那个中国体育最神圣、最光荣，也无数奇迹发生的二零零八年。对于郎平来说，那一年是他最孤立无援、最饱受煎熬的一年，因为那一年他以美国女排主教练的身份重回祖国。那一年的他成为了无数中国人口中的汉奸、卖国贼。因为那一年，他执教的美国队彻底压制了中国女排，全网针对他的诋毁更是扑面而来。郎平瞬间臭名远扬，甚至有谣言声称他已经入美籍，而这个罪名一背就是好几年。其实早前他在美国的时候，美国队就向郎平发出了邀请，但那个时候的中国女排正处在一个绝地，他拒绝了邀请。等到女排重新崛起，考虑到当时自己的身体情况，毕竟当时美国的国家队对教练的福利也是很有保障的，既能在女儿的身边照顾女儿，又能好好的调养身体。
，美国甚至还答应他担任教练，不用更改国籍。最终，他才决定上任。面对铺天盖地的污蔑，郎平秉持着清者自清的观念，并未出面澄清。直到二零一三年，中国又向他发出执教邀请，郎平毅然决然放弃了年薪四百万的职位，回到了中国，一人顶着所有的是非议论，回国当教练。当时的他只说了一句话：“只要国家需要，我义无反顾。”这句话一针见血。郎平的爱国精神让当年污蔑他的人无地自容。他在中国女排最低谷的时候接过教鞭，救中国女排于危难之际。在时隔十二年之后，中国女排终于再次拿到了奥运会的冠军。也是这一战，让中国女排重新开始了开挂之路。中国女排成为世界历史上第一支五夺世界杯冠军的队伍，同时让中国女排成为第三支加入女排三大赛十冠俱乐部的队伍。郎平为了中国女排，除了放下自己的感情和家庭，也无时无刻不受着疾病和伤痛的折磨。多年的超负荷训练和职业生涯。使他的身体出现了严重的疾病。呃，主要都是清理手术，做过七次。呃，我的双胯做了一边一次啊，然后那个有腰腰间盘突出。可以发一个残残疾证。绝对，我都不知道是几级了。是吧？然后颈椎做了手术，也是颈椎盘完全压迫神经。我当然还有一些其他的小伤。这些都是他为中国女排战斗过的痕迹。国家亦有危难。必定挺身而出，许国不负，为深谋，这就是郎平的女排精神